ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആനുവൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കോൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആകെയുള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറേ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഉള്ളത് നമുക്കിനി നേരെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ഏ ചോദ്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓർഗാൻ റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ അതർ സെൻസ് ഓർഗൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അതായത് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് സ്കിന് കൂടാതെ ബാക്കി നാല് സെൻസ് ഓർഗനിലൂ ഓർഗൻ കൂടെ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഈ ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻ അവിടെ സ്കിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടച്ച് അല്ലേ അതേപോലെ ഐ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് കാണാൻ സഹായിക്കും അല്ലേ ഐ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇയർ എന്താണ് ആ ടു ഇയർ ആണ് അല്ലേ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ടെങ്ങ് ടെങ്ങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് രുചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ടാബിളിന് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ബി ചോദ്യമാണ് പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ആയി നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ കണ്ണിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റർ ഈ കണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടു എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവസാനിക്കും ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ ഹൈ ഹീറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു സോൾവ് ഇയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മളുടെ കേൾവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ചെയ്താന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് കെയിൻ ബി ഇയറിംഗ് എയ്ഡ് സി ബ്രെയിലെ സ്ലേറ്റ് അതേപോലെ ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഐക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അതായത് കാര്യശക്തിയൊക്കെ പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് കെയിൻ അതേപോലെ ബ്രെയിലെ സ്ലേറ്റൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് ഇയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എ ചോദ്യമാണ് ഫ്യൂൽസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ലിവറൈറ്റ് ഹീറ്റ് ഓൺ ബേണിംഗ് ക്ലാസിഫൈ അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്യൂൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്യൂൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് വിടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്യൂൽസിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീസൽ കോൾ കെറോസിൻ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ എൽ പി ജി കോക്കനറ്റ് ഫ്യൂലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടാബിളിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അത് 
ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അതായത് കേരളയിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ എവിടെയാണ് വിൻഡ് മില്ല് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് എ കണ്ണൂർ ബി ഗുരുവായൂർ സി ലക്കിടി ഡി രാമക്കൽമേട് എവിടെയാണ് ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം രാമക്കൽമേട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സി ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എ ചോദ്യമാണ് ചൂസ് ദ ബ്രോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ബിലോ അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് ലീവ് ആസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉറുമ്പുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബി ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ലേ എഗ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഉറുമ്പുകൾ മുട്ടയിടാറില്ല സി ചോദ്യം ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എനിമീസ് ആൻഡിന് ആൻഡുകൾക്കും ഉറുമ്പുകൾക്ക് എനിമീസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡി ആൻഡ് കളക്റ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ഉറുമ്പുകൾ ഫുഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഏതാണ് ആ ബി അല്ലേ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ എന്താണ് ഉറുമ്പുകൾ മുട്ടയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റേ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾക്കുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതായത് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് എനിമീസിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവർ അവർക്ക് രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ബി ചോദ്യമാണ് നെയിം അത് ടു ടൈനി ക്രിയേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ലീവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉറുമ്പൊഴിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ജീവികളുടെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ചിതൽ പറയാം അല്ലേ ചിതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കടന്നൽ കടന്നൽ വാസ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു മാർക്കാണ് ബിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ടു റീസൺ വൈ വി കോൾ ദ ഫ്രോഗ് ആസ് ആംഫീബിയൻ നമ്മൾ തവളേനെ ആംഫീബിയൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തവളേനെയൊക്കെ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് അപ്പം ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ അതായത് ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് സ്പൈൻസ് നട്ടലുള്ള ജീവിയാണ് ഈ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മെറ്റാമോർഫോസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒക്കെ ജീവിയാണ് ഈ ഫ്രോഗ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം കോൾ പറയാം അതേപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പറയാം ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പിന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ടു ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അതായത് വിറകടുപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ഈസി ആസ് ആക്സസിബിലിറ്റി അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ വുഡൊക്കെ ലഭിക്കൂ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ഈസി ടു ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എനർജി സോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യാത്തത് ഏത് എനർജി സോഴ്സാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ
മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് മാതൃ ജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്ത പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃജീവിയോട് ഒരു സാദൃശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം നോക്കിക്കേ ഏക്ക് പിന്നെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് കുയ്യാനയാണ് കുയ്യാനൻ്റെ അഡൽറ്റ് രൂപമാണ് ആൻലയൺ ലീസ് വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തവളയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതൊക്കെ മെറ്റാമോർഫോസിസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ടാഡ്പോൾ വാൽമാക്രി എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ ഒരു മാതൃജീവിയോട് ഒരു സാദൃശ്യമല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് ഏതാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് നെയിം എനി ടു ബട്ടർഫ്ലൈസ് രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ നെയിം ഏതാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ നെയിം പറയാം വിലാസിനി അല്ലെങ്കിൽ വരയൻ കടുവ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എം എന്ത ഫോളോയിങ് ഈസ് ഹാഫ് ഫുൾ ടു അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പിന് പിന്നെ ഹാഫ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തത് ഏത് ജീവികളാണ് ഹാഫ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് എ യെല്ലോ സ്റ്റം ബോറർ ലാർവയാണോ ഇനി ബി ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ സി മോത്ത് ആണോ ഡി സ്പാരോ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ സ്റ്റം ബോറർ ലാർവയാണ് പിന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പിനൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രവും പിന്നെ ഈ ചിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതേ ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് കുറച്ച് പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലീഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾ വോൾ ലീഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടർ നീഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ചെടികളിലൊക്കെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം ക്ലോറോഫിൽ വേണം അതേപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം വേണം പിന്നെ വാട്ടറും വേണം ഓക്കെ ജലവും വേണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ബി ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് പിഗ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് യെല്ലോ കളർ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണത് സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്തോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ല്യൂക്കസ് എസ്പെര തുമ്പ ഇസ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഹൂസ് നമ്പർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി ടു ഹാബിറ്റേറ്റ് അതായത് തുമ്പയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ തുമ്പ ചെടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഹാബിറ്റേറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹാബിറ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പോണ്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് പറയാം ഫീൽഡ് പറയാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ വെനേഷ്യൻ റൈറ്റ് സ്യൂറ്റബിൾ ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ വെനേഷ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷ്യൻ ഉണ്ട് പാരൽ വെനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചെടികളുടെ വെനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷ്യൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പാരൽ വെനേഷൻ വരുന്നതെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഉണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഉണ്ട് മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ട് പാഡി ഉണ
പിന്നെ സി ടർമറിൻ ആണോ ഡി കോക്കനട്രി ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡി ആണ് കോക്കനട്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സ